ஓகே இந்த டோட்டல் சீரீஸ் நம்ம எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் மைக்ரோ கண்ட்ரோல் பண்ணி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது இது வந்து ஒரு பிகினர் சீரீஸ் நம்ம இந்த எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் மைக்ரோ கண்ட்ரோலில் எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணி இம்பார்ட்டன் சிஸ்டத்தில் அப்ளை பண்ணுறதுன்றது பற்றி தான் இந்த சீரீஸ் கவர் பண்ண போது ஸோ அந்த சீரீஸோட இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ அது அதை கரெக்டாக சொல்ல போனால் இந்த எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன்க்கான இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ தான் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்ன நல்லா கவர் பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் மைக்ரோ கண்ட்ரோலாம் என்ன அதோட ஹிஸ்ட்ரி ஒரு ப்ரீஃப் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் எப்படி நம்ம அந்த டுவெல் சீரீஸாக அப்ரோச் பண்ண போகிறோன்றது பற்றி தான் கவர் பண்ண போகிறோம் ஓகே வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஏ ஜீரோ ஃபைவ் ஒன்னோட ஒரு ப்ரீஃப் ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தலாம் ஸோ அந்த ஏ ஜீரோ ஃபைவ் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி எயிட்டிஸ் அந்த ரேஞ்சில் வந்து இன்டெல் கார்பரேஷனால் உருவாக்கப்பட்டதா அதாவது இன்டெல் எலக் இன்டர்கிரேட்டட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அந்த நம்ம யூஸ் பண்ணுற பிசியோட ப்ராசஸர் மேக் பண்ணுற கம்பெனி தான் இந்த ஏ ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஆர்கிடெக்சர் ஆர்கிடெக்சரோ பில்ட் பண்ணாங்க அண்ட் தென் லேட்டராக ஏ ஏடிஎம்எல் ஸ்டூடியோ அவங்க வந்து இதை மேனுஃபேக்சர் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதாவது இது இன் இந்த எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் வந்து இன்டெலுக்கு சொந்தமானது பட் இதை மேக் பண்ணி தந்தவங்க வந்து ஏட்மெல் கார்பரேஷன் வந்து இதை மேக் பண்ணி தந்தாங்க ஸோ இந்த எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நைன்டி எயிட்டிஸ் கிட்ட நிறைய இடத்துல அது அப்ளை ஆச்சு இது வந்து ரொம்ப பாப்புலரான போர்டு அந்த அந்த ரேஞ்ச் அந்த நைன்டி எயிட்டிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப பாப்புலரான போது ஏன்னா அந்த எம்போர்டல் சிஸ்டம்ன்ற ஒரு இதுவே அப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆன போது ஸோ இது வந்து ஒரு எயிட் பீட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஏன் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுறாங்க கால் பண்ணுறாங்க ஏன் இதுக்கு அந்த நேம் வந்துச்சுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே எயிட் பீட் ரெசல்யூஷன் இது வந்து ஒரு எயிட் பீட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் தான் எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸுமே எயிட் பீட்லேயே தான் இருக்கும் ஆனால் அதில் டைம் ஆஸ் அதெல்லாம் மொத்தலாம் சிக்ஸ்டின் பீட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ பீட் வாங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காங்க முதல்ல இதில் வந்து தேர்ட்டி டூ ஐஓ பின்ஸ் இருக்கு அது எயிட் எயிட்டாக டிவைட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதை மூ ஃபோர் போர்ட்ஸாக அதை நாலு போர்ட்டாக அதை பிரித்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதனால தான் அது எயிட் பிட்டுன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இதை நம்ம பற்றி நம்ம ப்ரோக்ராம் அந்த ப்ராக்டிக்கல் இதில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அந்த போர்ட்னா என்ன அந்த எயிட் என்ன எயிட் ஐஓ பின்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து இதோட ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே லிமிடெட் டு எயிட் பிட் அதனால தான் அதுக்கு எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன்ன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வேரியேஷன் இருக்குது எயிட்டி எயிட் நைன் சி ஃபைவ் ஒன் அண்ட் ஃபைவ் டூ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்டி எயிட்டிஸ் நைன்டி நைன்டிஸ் அந்த இது எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் அந்த கம்பெனி தொடங்கினப்போ உருவாக்கப்பட்ட கண்ட்ரோலர்ஸ் இது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான கண்ட்ரோலர்ஸ் இது ரெண்டுமே ஸோ லேட்டராக டெவலப் பண்ணாதான் எயிட்டி எயிட் நைன் எஸ் ஃபைவ் ஒன் அண்ட் எயிட்டி எயிட் நைன் எஸ் ஃபைவ் டூ ஸோ இதுக்கெலாம் பெருசாக ஒன்றும் இது லைக் வித்தியாசம் கிடையாது ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னென்னா ஃபைவ் ஒன்னு வர்றதுல வந்து ஃபோர் கேபி ஆஃப் ரோம் இருக்கும் அண்ட் ஃபைவ் டூ வர்றதுல எயிட் கேபி ஆஃப் ரோம் இருக்கும் மற்றபடி ரெண்டு வருஷனுக்குமே வேற எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது அதே ஃபார்ட்டி ஐஓ பின்ஸ் தான் இருக்கும் ஃபார்ட்டி பின்ஸ் இருக்கும் அல்ல தேர்ட்டி டூ ஐஓ பின்ஸ் இருக்கும் மிச்சம் இருக்க அந்த எயிட் பின்ஸ் வந்து அந்த பவர் அப் பண்ணி கிரவுண்ட் பண்ண ரீசெட் பின்னுக்கு அதுக்கெல்லாம் போயிட்டு தேர்ட்டி டூ ஐஓ பின்ஸ் இருக்கும் ஸோ இன்புட் அவுட் புட் ஆப்ரேஷன் வந்து அந்த தேர்ட்டி டூ பின்ஸில் நம்ம லிமிட்டடாக பண்ணிக்க முடியும் அந்த பின்ஸில் அந்த தேர்ட்டி டூ பின்ஸில் சிக்ஸ்டீன் பிட் டைமர்ஸ் ரெண்டு இருக்குது அண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பைட்ஸ் ஆஃப் ரேம் நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது மோர் ஓவர் அந்த எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன்னோட ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அவர் பேக் எண்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து வெறும் டிஜிட்டல் ஐசி இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் நம்மளால வெறும் டிஜிட்டல் இன்டர்ஃபேஸ் தான் பண்ண முடியும் ஸோ ஆடி நம்ம அனலாக் இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணுவோம் இதாலேயும் அனலாக் இன்டர்ஃபேஸ் பண்ண முடியும் பட் அதுக்கு நம்ம ஏடிசின்னு சொல்லிட்டு வேற ஒரு செப்பரேட் ஐசி நமக்கு இன்டர்மீடியட்டில் தேவைப்படும் அனலாக் டிஜிட்டல் கன்வெர்ட்னு சொல்லிட்டு பட் எட்மல் ஐசியில் வந்து அது ப்ரீ இன்ஸ்டால்டு இருக்கும் இதில் வந்து ப்ரீ இன்ஸ்டால் கிடையாது டிஜிட்டல் ஆப்ரேஷன்ஸ் மட்டும் ப்ரீ இன்ஸ்டால்ட் மாதிரி சொல்லுவாங்க சிம்பிளாக சொல்ல போனால் இது வந்து ஒரு மோஸ்ட்லி டிஜிட்டல் ஐசி தான் நமக்கு அனலாக் வேணும்னா நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு சர்க்யூட் ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஓகே இதை வந்து எயிட்டி எயிட் நைன் எஸ் ஃபைவ் டூ நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து இப்போ இது வந்து ரொம்ப பழைய போர்டும் மாடலும் கிடையாது நியூ மாடலும் கிடையாது இது வந்து ஒரு இன்ட
த்ரீ மெகா ஹேர்ட்ஸ் வரைக்கும் மேக்ஸிமம் செட் பண்ண முடியும் பில்ட்இன் ஆசிலேட்டர்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் அது எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்காது அதனால் ஆவரேஜாக இந்த எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் நைன் டூ ஹேர்ட்ஸ் ஆசிலேட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க மெகா ஹேர்ட்ஸ் ஆசிலேட்டர் அண்ட் தென் அதில் எதே மாதிரி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இங்கே இன்டர்னல் ரேம் இருக்குன்ட்டு அது தேர்ட்டி டூ ஐஓ பின்ஸ் இதெல்லாம் முன்னாடியே பார்த்தா சார் டைமர்ஸ் அண்ட் கவுண்டர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதில் சீரியல் கம்யூனிகேஷனும் இந்த போர்டு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவோம் சீரியல் கம்யூனிகேஷன் எல்லா கம்யூனிகேஷன் ப்ரோட்டோக்காலும் சப்போர்ட் பண்ணோம் ஸோ இருக்கிற சீரியல் கம்யூனிகேஷன் ப்ரோட்டோக்கால் ஐ ஸ்கொயர் சி ப்ரோட்டோக்கால் அண்ட் எஸ்பிஐ ப்ரோட்டோக்கால் இது எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணோம் மோர் ஓவர் இது எல்லா சம்மந்தமான டிஜிட்டல் இன்டர்ஃபேஸும் இந்த ஐசியை வச்சு நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் பட் அந்த அனலாக்கு தான் நமக்கு ஒரு இன்டர்மீடியட் தேவைப்படும் ஓகே இந்த எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் மைக்ரோ கண்ட்ரோலாக எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது அதுக்கான இது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஓகே நம்ம ஃபஸ்ட் நம்ம நார்மல் அப்ரோச்சாக பார்த்தலாம் இந்த ப்ரோக்ராமருக்கு வந்து நம்ம ஆக்சுவலாக நம்ம சாதா ப்ரோக்ராமிங் தான் எப்படியும் கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து பைனரி கோடு தான் தேவைப்படும் இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஐடிஇஸ் இதை இந்த மாதிரி டூல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது முன்னாடிலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பைனரி மிஷின் லாங்குவேஜாக ஹியூமன்ஸால் இன்டர்ஃபேஸ் முன்னாடி அதனால் மிஷின் லாங்குவேஜுக்கு அடுத்த ஒரு லெவல் லாங்குவேஜாக அசம்பிளி கோடுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருந்துச்சு அது வந்து ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் மாதிரி அந்த அளவுக்கு ஈஸியாக இருக்காது அதே மாதிரி மிஷின் லாங்குவேஜ் மாதிரி அவ்வளோ டிஃபிகல் இது வந்து ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்கும் மிஷின் லாங்குவேஜ் இன்டர்மீடியா ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து அதாவது அசம்பிளி லாங்குவேஜ் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸோ நைன்டி எயிட்டிஸ் அந்த ரேஞ்சில் வந்து பார்த்து அந்த அசம்பிளி கோடு தான் எல்லா மைக்ரோ எம்ப்ராய்டர் சிஸ்டத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த அசம்பிளி கோடை வச்சு எக்ஸ் ஃபைல் ஒன்று ஜெனரேட் பண்ணுவாங்க அந்த ஜெனரேட் பண்ண எக்ஸ் கோட தனியாக வேறு ஒரு சாஃப்ட்வேர் மூலமாக அப்லோட் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு நார்மல் அப்ரோச் அசம்பிளி கோடை வச்சு பண்ணுறது வந்து ஒரு நார்மல் அந்த கிளாசிக்கல் அப்ரோச்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய நமக்கு டூல்ஸ் நமக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது அதில் ஒன்று தான் அந்த மைக்ரோ விஷன் சாஃப்ட்வேர் ஓகே இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா மைக்ரோ கெயில் மைக்ரோவேஷன் சொல்லிட்டு இது வந்து ஒரு ஐடி ஆர் ம அட்வான்ஸ் ரிஸ்க் மெக்கானிக்ஸ் மிஷின்ஸாக அந்த கம்பெனி ப்ரொவைட் பண்ணுற ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான் இந்த மைக்ரோ கெயில் மைக்ரோவேஷன் இவங்க இந்த ஆர்ம் கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தனி மைக்ரோ கண்ட்ரோல்ஸும் அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க பட் ஆனால் இவங்க இது வந்து ஒரு மிக்ஸ்டு ஐடி மாதிரி சொல்லலாம் நிறைய மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இந்த மைக்ரோவேஷன் ஐடியாவில் நம்மளால் ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியும் ஸோ அதில் இது எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன்றும் இதுக்கு ப்ரோக்ராமபிள் சப்போர்ட் ஸோ இந்த ஐடியில் வந்து நம்ம சி ஃபைலை ரைட் பண்ணுவோம் நம்ம ரைட் பண்ணிட்டு இருக்க சி ஃபைலை இந்த ஐடி வந்து எக்ஸ் ஃபைலாக அது கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம கொடுக்கும் அந்த கன்வெர்ட் பண்ண எக்ஸ் ஃபைல் எடுத்துகிட்டு தனியாக நம்ம அப்லோடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேரில் வச்சு நம்ம போர்டுக்கு தனியாக அப்லோட் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம ஆர்டியில் பார்த்திங்கன்னா அப்ரோச் எல்லாமே ஒரே இடத்துலேயே முடிஞ்சு போய்டும் பட் ஆனால் அதுக்குள்ளே நடக்கிற பேக் எண்டும் இது அங்கே என்ன பேக் அண்ட் நடக்குதோ அதுதான் இங்கே ஃப்ரண்ட் அண்டாகவே நடக்க போகுது பட் ஆனால் ஸோ அதனால தான் ஆடினை வந்து பாப்புலர் ஆனதுக்கானமே எல்லா இடத்தையும் ஒரே இடத்துல வச்சதுனால தான் ஓகே இப்போ எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் மைக்ரோ கண்ட்ரோல் எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுனா நமக்கு தேவையான மிஷின் கோட் நம்மளால மிஷின் கோடை ரைட் பண்ண முடியாது ஸோ அசம்பிளர் கோட ரைட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நமக்கு அதுக்கு தேவை அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் அண்ட் டூல்ஸ் இருக்குது அதில் இருக்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான் இந்த மைக்ரோவேஷன் அதை தான் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த மைக்ரோவேஷனில் நம்ம சீல குரோ ப்ரோக்ராம் ரைட் பண்ண போகிறோம் அந்த ரைட் பண்ண ப்ரோக்ராம் ஹெச் எக்ஸ் ஃபைலாக அதை ஜெனரேட் பண்ணி கொடுக்கும் அந்த ஜெனரேட் பண்ண ஃபைலை நம்ம வேறு ஒரு சாஃப்ட்வேரை வச்சு அப்லோட் பண்ணுவோம் ஸோ ஓகே இதுதான் அந்த ப்ரோக்ராம் அப்லோடிங்கான ப்ரொசீஜர் பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து இதோட ஆர்கிடெக்சரை பற்றின ஒரு சின்ன இன்ட்ரவோ அண்ட் பின் மேப்ஸ் இதில் பின் அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ்லாம் நம்ம கிளியராக பார்ப்போம் அண்ட் தென் இந்த ஐடி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது எப்படி அந்த கான்ஃபிகரேஷன் சாஃப்ட்வேர்ஸ் ஐடியும் கவர் பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ரோக்ராம் அண்ட் யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட